Allô, on est dans un salon de thé, un salon de thé, un salon de thé euh, à Chengdu, en Chine. C'est pas loin de chez nous. C'est bizarre parce que c'est caché dans un bloc appartement. C'est Daniel qui l'a trouvé en cherchant euh, un salon de thé dans notre coin. Il faut entrer dans le bloc appartement, ben dans le compound. Il faut passer la barrière. Il faut te garder où la porte pour qu'on puisse entrer. Là, on arrive. C'est un vrai beau petit salon de thé. Daniel peut vous montrer beaucoup. Donc, juste l'autre côté de la barrière en bambou, c'est la rue. Là. Mais on n'entend rien. Quand on a la musique spéciale, on dirait un choc. Tantôt, ça faisait plus euh, musique d'opéra chinois avec les tambours. Il oui, y a un beau chat. Je vais mettre des photos. Là, je vais faire un montage. Je suis désolée, peut-être que vous n'entendez pas bien ma voix parce que c'est vrai. Puis, dans les salons de terre en Chine, il y a toujours des petits snacks, des petites choses à manger, mais on a presque tout mangé. Bon, ça, c'est bizarre. Là. Ça, c'est des longueurs, mais ils sont séchés. J'ai essayé, puis j'aime pas ça. L'autre affaire, c'est les jujubes. C'est une sorte de date chinoise, mais ça aussi, c'est pas mal sec. Puis notre thé, c'est un thé blanc fermenté, mais j'ai pas tout compris l'histoire. Il y avait un 400 ans. Je pense pas qu'il a été fermenté 400 ans. Je pense que c'est une recette qui date d'il y a 400 ans. Donc, c'est vraiment cool, les salons de thé en Chine, et on n'en profite pas assez. Et le concept, c'est de rester ici longtemps, passer beaucoup de temps. On a le thermos d'été. Ça fait déjà, euh, je pense qu'on a presque tout bu. C'est beaucoup. Donc voilà. Salut.